はい、お疲れです。えっと、昨日のマリーゴールドの名古屋の感想、パート2やっていきます。本当はね、一本の動画で全部まとめようかなと思ったんですけども、このメインとセミね、多分結構喋ってると時間かかりそうなんで、ちょっとメインとセミ分けたんですよね。はい。まあまあ、それはさておいて。で、まずね、今大会のちょっと全体の総括でちょっと簡単にしていくんですけど、全体的にね、普通に面白かったんですよ。で、監修が600人台で、あ、結構厳しいなっていう感じ、思ったんですけど、で、僕の理想はね、昨日、後楽園でやってくれたら、まあ、助かったなっていう感じなんですよね。このマリーゴールドのこの決勝も後楽園でやってくれたら、やってくれたらっていう。昨日、朝がスターダムで、で、夜、そのまま、マリーゴールド後楽園みたいな。まあ、これだったらね、このマリーゴールドのこの決勝も現場行けたんでね、まあ僕の欲を言うと後楽園にやってくれればみたいな、まあそんなのは思ったんですけども、多分これ後楽園でやったら、どんぐらいだ ?1000、千は超えたと思うんですよね。1100とか、まあ昨日のスターダムと同じぐらいにはなってたのかなっていう、まあ僕の客観的な判断ですけども、なんかちょっとそんなのは思ったりっていうとこですかね。はい。まあそれはさておいて、えー、ちょっと試合の方の感想に入っていきます。はい、でセミファイナルが、えー、サリー対ボジュラですね。はい、でこれ、ボジュラが完璧なスリーカウントでサリーからピンフォール取るっていうサリーのマリーゴールド参戦してからの初黒星をゲットしたのはボジュラだったっていうね。ボジュラおめでとう<笑>、はいえー、っていう風なところっすね、はい。で、この試合でピックアップすべきポイントがいくつかあってまず1個目はボジラの入場時のボジラファイヤーですね。はい。あの、事前のトースポの記事で、この試合でファイヤーを解禁するみたいなね。うん、なんかそういう記事上がってて、まあ、どうせ口だけだろうとか思ってたら、本当に松明持ってきて、火を吹くっていうね。スタッフがこう松明持ってきて、で、多分ボジラがアルコール口に入れてたのかな。アルコールをバーって吐いて、皮膚器芸をね、あの披露するっていう。うわ本当にやりやがったなって思いましたね。これ、なんかの間違いで、ボジラが自分にこう火当たって、大事故になったらどうするのかなとか、うん、なんかそういうのを思ってしまったっていうところですね。はい。なんかボジラだったらそういうアクシデント、やりかねないじゃないですか。まあこれ僕の勝手な先入観なんですけども、自分が火浴びて、うわ、あっちあっちあっちみたいになってるボジラの絵っていうのがね、まあ、想像できなくはないっていう感じなんですよね。まあイメージで言うと、この間のノアで毒斬りを食らって、のた打ち回るボジラってあったじゃないですか。なんかまあそれと同様な感じで、自らこう火を浴びてのた打ち回るボジラっていうのも、なんかあのパフォーマンスを見て、僕は思ってしまったっていう感じなんですよね。はい。まあこういうトピックが1個と、えー、で、さらにこの試合で取り上げるべきトピックが、ボジラのケツ出し解禁っていうね。はい。ボジラのケツ出しコスチューム解禁っていう感じですね。これって新コスなんですかねなんか前披露した両国の時と若干リメイク入ってるんじゃねえかなって若干思っちゃったりしたんですけどもはいまあボジラのケツ出し解禁っていうところでまあビッグマッチ仕様のコスチュームだったっていう感じですねはいまあぶっちゃけこのボジラのケツ出しってこれ拾うか迷ったんですよこれこの間もそうなんですけどボジラのケツ出しに突っ込んだらのコメントでねプオタの趣味が悪い的なねうん、プオタの性癖は変わってるみたいな。なんかそんなの言われちゃって、あんまりボジラのケツに触れちゃうと、これマジで勘違いされるんだなっていう、えー、そういうのを前回思ったんで、あ、これ下手に取り上げない方がいいのかなとかって、ちょっと思っちゃったりしたんですけども、でも今まで散々ボケ突っ込んできたんで、ちょっとこれスルーするわけにはいかないよなっていうところで、一応迷ったあげく、まあ今回のケツ出しにもちょっと触れたっていう感じなんですよね。はい。まあ、ぶっちゃけ俺が触れなきゃ誰が触れるっていうねまあそのレベルだと思うんでなんかボジラのケツ出しアンバサダーになってねえか俺みたいなまあなんかそういう感じなんでまあ一応触れてみたっていう感じですねはいあのちなみに念のためまた補足させてもらうんですけども僕さすがにそこの趣味の領域っていうのには入ってないんであのその点はご安心していただければなというふうなところはお伝えしようかなと思いますまあそれはさておいてはい。なんでね、今日のボジラって、入場してから、ちょっといつもと顔が違ったんすよね。いつもだったら、この猛獣のようなこう顔で
あの荒々しい感じの雰囲気を出すボジャルなんですけども今日はねなんか入場してからなんか女の顔だったなっていう気がしてるのは僕だけですかねいやいつもの化け物感を出すボジラじゃねえな今日はなんか女の顔を出してきてんなっていう、えー、ちょっとそういう印象が強かったんですよねはい、うん、なんでこのボジラの今日の女感って我々に対するサービス精神のうちの1個なのかもしくは前に発売されたビキニスタイルで外されてしまったロッシーヨガに対する当てつけロッシーまだ恨んでるわよ私あなたを許さないわよみたいなこのロッシーヨガに対するこのアンチテーゼボジラのこうプライドみたいなねなんかそういう背景があるのかなみたいなちょっとそれを思ってしまったっていうとこですねはいまあそんな感じの入場でしたねはいで試合の中身の方の感想なんですけどもいや普通に面白かったですねあのサリーがボジラ相手に苦戦するっていうねサリーってあんまり苦戦したりしないじゃないですかもう常にハードヒッターバチバチ系なんであんまりこう相手に苦戦するっていう試合をここ最近ほとんど見た記憶がないんでここまでこう劣勢になるサリーっていうのもちょっと珍しかったんで見てて面白かったですねでサリーがこのボジラ攻略のために生み出したのが、まあ、腕攻めっていう手法だったんですけどもで、まあ、最終的に、えー、ボジラが、えー、必殺のパワーボムで、えー、完璧なスリーカウントを取るっていうね、まあ、そういう結末だったんですけども僕はねこの今回のこのリーグ戦この B ブロック側はねボジラかなと思ってたんですけども結局ボジラの最後の役割ってサリーディフェンサーで終わるっていうねまあ、サリーディフェンサー兼次のサリーの次期挑戦者になるっていうまあそこの役割で終わってしまったっていうところだったんですけどもでもこのボジラ対サリーはねまた続きみたいなっていう、えー、そんな感じになりましたねいやそんぐらい面白かったですね、うん、でボジラもねマリーゴールド旗揚げの頃よりももう安心して見れるようになったっていう感じですね、うん、まあ言ってしまうともう空気が読めるようになってきてるなっていう感じがしたんであボジラうまいなっていうねうん、そんなの思いましたね。今日の入場の時みたいなあの火持ってきたりとか、まあ、そういうちょっと危ない部分は、まあ、あるっちゃあるんですけどもなんか全体的にね旗揚げ当初の「大丈夫か空気読めてなくね?」みたいなちょっとそういう心配っていうのはもうほとんど減少してきてるっていうそんな感じですね。はい、というわけでこの「ボジラ対サリー」っていつだ10月の後半の後楽園とかそこでやる感じなんですかね。はいまあそんなところで次のボジラ対サリーも楽しみっていうそんな感じですねはい以上ですはいでは最後にメインイベント、えー、優勝決定戦 A ブロック進出者林下宇多見 VSB ブロック進出者桜井舞はい、えー、この決勝だったんですけどもまあこの試合の感想は良くも悪くも宇多見の試合だったなっていうそんな感じですかねはいまあこれ前も言ったんですけども、歌見の試合って、まあ、良くも悪くも、普通みたいな、うん、大体、そんな感覚なんすよね。うん、で、この試合もね、なんか特別、こう、燃えたぎるものっていうのも、特にこう見てて思わなかったし、なんだろうな、うん、なんかもう、本当に、普通っていう、そこの感想を一言っていう感じなんすよね。はい。うん、でこの決勝も、まあ、別に悪い試合だとかっていうそうやってこき下ろすつもりでは全くないんですよでもまあほんと普通っていうねまあ言ってしまうともうそれしか出てこないっていう感じなんですよねでまあもうちょっと深掘っていくとなんかこの試合ってこれの前の前の試合がね、まあ、七重と青のミックスの試合とでサリーとボジェラの試合この2つの試合ってあのちょっと見ててこの引き込まれる感覚っってあったんですよね七重と青のミクさんの試合は結構,な結構バチバチな感じの試合で,でサリー対ボジラは、えーまあ、大型の大巨人に、まあ、サリーがこう立ち向かっていくっていう構図でなんかこう見ててこのワクワクする気持ちってあったんですけどもこの歌目と桜井舞ってなんだろうな、まあ、淡々とお互いの。ターンンが変わっっていくたただだのターンバトルだったみたいななんかそういう感じの印象だったんでなんか引き込まれるものみたいなのが試合の中でなかったっていう感じですね、うん、要は試合のこの技の攻防以外の部分で心引き込まれる
、トピックがないっていう、そんな感じだったんですよね。で、歌見の試合ってね、大体そうなんですよね。特別試合の中で、こう、心がこう引き込まれていくみたいな、そういう試合ってほとんどないんですよね。これまでのスターダムの試合でもそうだったんですけども、歌見の試合ってやっぱこういう感じなんだよなっていう。まあ例外として、歌見の中のベストバウトと言ってもいい、えー、手裏戦。手裏戦はね、なんか聞き込まれるものってあったんですけども、あれってよくよく考えていくと、まあ歌見の試合っていう,いうよりも、まあ手裏が歌見を引き出したっていう、まあそういう試合だったと思うんで、やっぱ歌見単体ってなると、やっぱり良くも悪くも安定してるっていうそんな感じですねはいで桜井選手も最近覚醒してちょっと本気の桜井舞っていうのがちょっと見えるようになってきたんですけどもでもこの歌見戦も見て思ったんですけどもやっぱまだ桜井選手もそこまで安定してないかみたいなのがねうんちょっとあったかなっていう感じですかねうんまあ今回2試合目っていうのもあったんでまあちょっと疲れとかもあったと思うんですけどもちょっとステージ上で転んじゃったりとかあと技をかける時の一瞬のちょっとミスみたいななんかそういうのもあってまあ2試合目だしねまあ致し方ないっていうところもあるんですけどもでもやっぱりこういうとこ見るとまだ桜井選手も安定感はないよねっていうねうんまあそんな感じでしたねはいなんでこの試合ってね今角が上がって絶好調の桜井舞とまあ歌見が当たるからもしかしたらすごい跳ねるようなねそういう試合になるかなっていうちょっとした期待はあったんですけどもまあ終わってみたらまあ安定の歌見の試合だったっていうそんな感じでしたねだからちょっと見方を変えると歌見の試合ってやっぱりそこまで相手が爆発的に光らないよなみたいなねうんなんかそんなの思ったんでやっぱりこういうところもろもろ全てが真田っぽいよなっていうねやっぱりそんな感じの感想を持ったっていうところですねはいはいで最後のフィニッシュもねえートーチャーラックボムっていうえトーチャーラックボムってハイジャックパワーボムの前の最終つなぎ技じゃねえかよと思ってハイジャックやんねえのかよっていうね、うん、そんなのは思ったんで、まあ、いわゆる準フィニッシュでこの試合終わったんで、まあ、その辺がちょっとモヤモヤが残る、まあ、その要因の一個でもあったかなっていう感じですね、まあ、そういうところも最後のフィニッシュまでもう全部含めて歌見の試合だったなっていう、はい、そんな感想ですね。はい、はい、というわけで、えー、今回のマリーゴールドのドリームスターリーグ戦、えー、林下歌見の優勝による感動なハッピーエンドで終わった、えー、今回のリーグ戦という風な形でございましたはいで歌見から、えー、サリーのベルト挑戦しますよみたいなまあそういうマイクアピールがあったんでまあ歌見対サリーのストーリーがまあこれから始まっていくのはもう 200% 確定という風な感じですねでおそらくこれは最初ボシラと防衛戦やってその後に歌見になるのかもしくはワンチャン高橋七重を一回挟むのかまあそんな感じだろうなというふうに思いますねでやっぱりこのサリー対歌見やるんだったらまあ年明けの年明け一発目の、えー、1.3 の大田区総合まあここが一番可能性高いよなっていうそんな感じですねはい、まあ、というわけでこのリーグ戦を制して林下歌見のエース復活っていうねまあそういうストーリーが、まあ、これから始まっていくっていうふうなところでぶっちゃけ言うとこれワクワクしないんだよっていうねうんまさしくそんな感じなんですよねだから今日の試合を見て思ったんですけども、まあ、これから歌見がこう復活ロードしますで最終的にはサリーからベルトも取ると思うんですけどもでサリーからベルト取って、えー、次歌見がチャンピオンとして今のこうサリーがやってきたまあ、ポジションになるっていう感じだと思うんですけどもまあ先の未来をこういろいろ想像したらうわこれワクワクしねえみたいなそんな感じなんですよねうんうんやっぱそれって今日の試合を見た感じでもやっぱ歌見の試合ってやっぱ歌見の試合なんでやっぱ特別燃えたけるものっていうのが見ててないっていうところで歌見チャンピオンになってもそんなにワクワクしねえんだよなっていうのが、まあ、僕の正直な気持ちっていうところですね。でこれも前言ったんですけども歌見ってスターダムの時にもう赤いベルトのチャンピオンになって歌見のチャンピオン歌見エース路線っていうのを、まあ、1回見てるんで次またマリーゴールドでやっても結局前に見たスターダムの時の焼き増しにしかならないっていうところなんですよ。なんでまあこの辺がいまいちワクワクしないポイントの、まあ、大きな要因の1個でもあるかなっていう感じですね。でその時のこうスターダムのメンバーと違って
今のマリーゴールドトップガグの選手もいないっていう状況なんでもう確実にスターダムでやってきたこの宇多見エース路線よりもミニマム版になるっていうのはもうほぼほぼ確定的な感じなんでだからこういうところもねいまいちワクワクしないなーっていう、えー、そんな感じっていうところですねはい、はいえー、そういうのをもろもろ感じた今回の林下宇多見の優勝による感動のハッピーエンドはい、えー、これが最終的な感想でございますはい以上ですはいまあ、てな感じでいろいろ言ってきましたけども結局最後何言いたかったっていうと今回のこの名古屋大会見て思ったんですけど観客席とリングの幅開けすぎじゃねって思ったってこと。<笑>